On a peut-être envie que, à certains endroits, les feuilles soient moins larges et à d'autres plus larges. On va sélectionner. Ici, je fais CTRL Y, commande Y sur le Mac, CTRL Y sur le PC, et je vais aller cliquer sur la forme de la tête ici, voilà, qui est composée de seulement deux points. Avec la touche Shift, j'active aussi cette forme-là. CTRL Y, commande Y, voilà, j'ai réussi à sélectionner deux formes. Alors avec toutes les feuilles qui étaient là, ce n'était pas évident de savoir, savoir où il fallait cliquer. C'est pour ça que j'ai affiché par tracé avec le CTRL Y. Puis je réaffiche par couleur, toujours avec le CTRL Y. Et je vais utiliser la palette contour, menu fenêtre, contour, pour diminuer le contour qui est actuellement à 0,6. Je vais tenter de le faire à 0,3. Touche tabulation. Sur le clavier, ça valide, et voilà. Le reste de l'ourson, CTRL Y, j'englobe. Vous voyez, je commence à tracer à l'extérieur. Je passe à travers tout. Les formes sont sélectionnées, sauf la tête et le museau. CTRL Y, je peux aussi aller modifier la dimension 0,2. Touche tabulation ou 0,6. Je teste. Est-ce que ça donne mieux quand c'est plus grand ou plus petit que ce qui est sur la tête Voilà. 0,5. Voilà, c'est vous qui testez. C'est vous qui voyez. On ne voit pas grand-chose avec toutes ces feuilles si c'est trop grand. Dans l'état actuel du document, on ne voit pas grand-chose. Ça nécessiterait d'autres choses en couleur. Je vais plutôt mettre 0,2 finalement, voilà. Au niveau lisibilité, ça me paraît quand même mieux. Et donc voilà, des brushes qui se mettent sur toute la longueur du tracé. Sur toute la longueur du tracé. On a la brush qui s'étire. On verra plus tard qu'on peut faire en sorte qu'il y ait plusieurs brushes, bien sûr, ce sera mieux. CTRL Z. Mais si vous déplacez les formes, vous le voyez, c'est la brush sur tout le contour du tracé. À chaque fois. Et c'est peut-être un peu long parfois le tracé. C'est pas génial toujours ce qu'on obtient. Vous allez enregistrer le document de l'ourson. On va l'appeler 57.